దక్షిణాన్ని చూస్తూ దక్షిణామూర్తి ఉండాలి శివాలయంలో శివాగమంలో దక్షిణాన్ని చూస్తూ దక్షిణామూర్తి ఉండకుండా శివాలయం కట్టకూడదు ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడే దక్షిణామూర్తి కనపడాలి దక్షిణామూర్తి దక్షిణాన్ని ఎందుకు చూస్తాడంటే ఆయన మృత్యుంజయుడు ఆయన ఉత్తరాన్ని కూర్చుని దక్షిణాన్ని చూస్తాడు మృత్యువులు కూర్చినటువంటి భయము లేనివాడు ఆయన ఆయన పాదములు పట్టుకుంటే మృత్యు భీతి పోతుంది భయం పోతుంది అందుకే దక్షిణామూర్తి స్వరూపం అసలు సమస్త ఐశ్వర్యము దగ్గర నుండి చదువుల దగ్గర నుండి మోక్షము వరకు దక్షిణామూర్తి ఇవ్వలేనటువంటిది లోకమునందు లేనే లేదు అసలు మీకు నేను ఒక గొప్ప రహస్యం చెప్తాను ధ్యానం చేయడానికి అత్యంత యోగ్యమైనటువంటి స్వరూపం ఏదో తెలుసా చాలా గొప్ప స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం నేను హైదరాబాద్లో ఉపన్యాసాలు చెప్పేటప్పుడు ఉదయం వేళ దక్షిణామూర్తిని ఎలా ధ్యానం చెయ్యాలి అన్నది దాదాపు పది రోజులు ఎంతో ప్రతిరోజు తరగతులు నిర్వహించాను దక్షిణామూర్తిని కానీ మీరు ధ్యానం చెయ్యగలిగితే మీకు ఏది అభ్యున్నతిని కల్పిస్తుందో అవన్నీ మీకు ఈశ్వరుడు ఇచ్చేస్తారు ఆయన ధ్యానం చాలు అంత మంగళప్రదమైన స్వరూపం అంత అందమైన స్వరూపం అంత సౌమ్యమైన స్వరూపం ధ్యానానికి వేరొకటి ఉండదు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మూర్తి నటరాజు అత్యంత మంగళప్రదుడు ధ్యానయోగ్యుడు దక్షిణామూర్తి అందుకే ప్రపంచం అంతటా కూడా నటరాజ విగ్రహాలు ఎత్తుకుపోతారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో నటరాజ విగ్రహాలు కొంటూ ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా అసలు ఆ స్వామి భంగిమ అలా ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఏ దేవతా స్వరూపంలోనూ కనపడనంత వేగం ఒక్క నటరాజుకే ఉంటుంది అసలు అలా నటన చేసేటటువంటి వాడు మీకు ఎక్కడా ఇక సృష్టిలో కనపడడం అంత వేగం ఉంటుంది నటరాజులో అందుకు వాళ్ళు ఆ మూర్తిలు ఎత్తుకుపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే దొంగతనం చేసి కొంటూ ఉంటారు అసలు ఆ రూపం ఎలా వచ్చిందని వాళ్ళు అధ్యయనం చేస్తారు ఇప్పుడు నాకు చాలా పెద్ద జుత్తు పెంచుకున్నాను అనుకోండి ఇలాగా నేను ఇలా అన్నాననుకోండి నా జుత్తు అంతా ఇటు ఎగురుతుంది నేను అంతే వేగంగా ఇలా అన్నాననుకోండి ఆ జుత్తి ఇటు ఎగురుతుంది నేను ఇలా అన్న జుత్తి ఇటు పడే లోపల ఇలా అంతే మళ్ళీ ఇటు జుత్తు ఇటు ఇటు జుత్తు ఇటు ఉండేటట్టుగా తలని అంత వేగంగా తిప్పుతున్నాను అనుకోండి అంటే ఈ జుత్తి ఇటు పడదు అసలు ఈ జుత్తి ఇటు పడదు ఇది ఇటు ఇలా లేచి ఉంటుంది ఇటు ఇలా లేచి ఉంటుంది తలని నిలబెట్టి ఉంచలేదు తిప్పుతున్నాను అంత వేగంగా తిప్పుతున్నానంటే ఈ జుత్తు ఇటు పడడానికి కానీ ఈ జుత్తి ఇటు పడడానికి కానీ ఆస్కారం లేదు ఇది ఇలా ఇది ఇలా నిలబడిపోయి ఉంటాయి అందుకే మీరు నటరాజస్వామి మూర్తిని చూస్తే ఇక్కడ కాదు కాంచీపురంలో ఏకాంబరేశ్వర దేవాలయంలో ఉంటుంది మహానుభావుడి యొక్క దేవాలయం మీరు అక్కడ చూడాలి ఈ జుత్తి ఇలా ఉంటుంది ఈ జుత్తి ఇలా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా నటరాజస్వామి మూర్తిని చూసి ఉంటారు ఇంటికి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఉంటే బాగా చూడండి జుత్తు ఇలా ఉండదు ఉండి కిరీటం పెట్టుకోడు ఇది ఇటు ఇది ఇటు ఎగురుతూ ఉంటుంది అంటే నటరాజులో ఉన్నటువంటి వేగం ఆ వేగం ఎక్కడిది అన్నదాన్ని ప్రయత్నం చేశారు అసలు ఈ సృష్టిలో కదలికలలో ఉన్నటువంటి వేగాన్ని నటరాజులో చూపించారు అందుకే శివస్వరూపాల్లో అద్భుత స్వరూపం నటరాజు అత్యంత ధ్యానయోగ్యము దక్షిణామూర్తి చిన్న పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి రేపో మాపో వెళ్ళిపోతాడనుకున్నంత పెద్ద వయస్సున్న వాడి వరకు దక్షిణామూర్తి స్వరూపము ధ్యానయోగ్యమే మిగిలిన ఏ రూపాలు ఏ దేవతా స్వరూపాలు మీకు అలా ధ్యానయోగ్యములు కావు అన్ని వేళలా మీరు ఒకే రూపాన్ని బ్రహ్మచారి గృహస్థు వానప్రస్థు సన్యాసి నలుగురు ఒకే రూపాన్ని ఆరాధన చేయడం కుదరదు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే కృష్ణ పరమాత్మని నేను ధ్యానం చేశాననుకోండి నేను గృహస్థుని కనుక ఆవు దూడ పక్కన ఉన్నటువంటి త్రిభంగి అయిన కృష్ణుండే నేను ధ్యానం చేయాలి ఆవు దూడాలేని కృష్ణుణ్ణి సన్యాసి ఉపాసన చేయాలి మారిపోతుంది అందరూ ఒకలా చేయడానికి వీల్లేదు అదే త్రిభంగి స్వరూపం అయిన దక్షిణామూర్తి స్వరూపం చిన్నపిల్లలు దక్షిణామూర్తిని ఎంత ధ్యానం చేస్తారో అంత జ్ఞాపక శక్తి అంత గొప్పగా స్ఫురణ శక్తి పెరుగుతాయి 
ఐశ్వర్యం కావాలనుకున్నవాడు దక్షిణామూర్తిని రోజు ధ్యానం చేస్తే అంత ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం కావాలనుకున్న వాడికి ఆరోగ్యం జ్ఞానం కలగాలనుకున్న వాడికి జ్ఞానం నేను మీకు యథార్థం చెప్పాలంటే మీకు ప్రతిరోజు ఒక్క రెండు నిమిషాలు దక్షిణామూర్తిని ధ్యానం చేయడం అలవాటైతే మోక్షము కరతలామలకము అంత్యమునందు పరమేశ్వరుడే మీకు జ్ఞాపకం వచ్చి మోక్షాన్ని కడతాడు అంత గొప్ప స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం అది శైవాగమంలో మీరు దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళగానే దక్షిణాన్ని చూస్తూ కనపడాలి ఆయన కనపడగానే మీరు అభిముఖంగా ఉండకూడదు మీరు ఇటు పక్కకి వెడితే తూర్పు ముఖాన్ని చేస్తారు తూర్పు ముఖం చేసి మీరు ఆయన పాదాల వంక చూసి నమస్కారం చెయ్యాలి ఇక్కడ మీరు చాలా అదృష్టవంతులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శివాలయంలో ఆగమానికి సరిపోయేటట్టుగా అద్భుతమైనటువంటి దక్షిణామూర్తి స్వరూపం ఆ శివాలయానికి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడే దక్షిణంలో ఉంది చాలా శివాలయాలు ఇవాళ రేపు కడుతున్నటువంటి శివాలయాలలో అసలు ఆ వైభవం లేదు అంత గొప్ప స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం ఈ దక్షిణ దిక్కుకి చూసేటటువంటి మూర్తి దక్షిణామూర్తిగా మనల్ని చూడమని చెప్తారు అన్నీ మీకు ఇస్తాడు కానీ శివలింగం యొక్క దక్షిణానికి చూసేటటువంటి ముఖానికి అఘోరమని పేరు అది అగ్నిహోత్రానికి అంతటికి అధిష్టానమై ఉంటుంది ఉండి ఈ సమస్త ప్రపంచాన్ని లయం చేసేది అదే అందరు జీవుల్ని పడగొట్టి తనలో కలుపుకునేటటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపం దక్షిణాన్ని చూసేటటువంటి అఘోర స్వరూపం అందుకే శివాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తే నియమం వేరు మీరు ఏదో ఇలా తిరగడానికి వీలు లేదు శివాలయంలో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడున్న శివాలయంలోకే వెళ్ళారనుకోండి మీకు బాగా అర్థమయ్యేట్టు నేను చెప్పాలంటే మీరు లోపలికి వెళ్ళి చూడగానే చేతులు జోడించి ఓం తత్పురుష ముఖాయ నమహ అనాలి ఒకవేళ భక్తులకి ముఖాలు తెలియవేమో అని బోర్డు పెడతారు అందుకే అసలు శివాలయంలో బోర్డు ఉండాలి లేకపోతే మీకు ముఖాల పేర్లు ఎలా గుర్తుంటాయి గుర్తుండవు గుర్తుండాలి ఉండని వాడికి సౌలభ్యం కోసం బోర్డు పెడతారు బోర్డు పెడితే ఓం తత్పురుష ముఖాయ నమహ అని నమస్కారం చేసి మెల్లగా దక్షిణానికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అభిముఖంగా పై చూసి ఓం అఘోర ముఖాయ నమహ అనాలి ఎవడు అలా అంటూ ప్రదక్షిణం చేస్తుంటాడో వాడు మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని రీతిలో జ్ఞానం ఇచ్చి కలుపుకుంటాడు అందుకని దక్షిణామూర్తి ఉంటాడు దక్షిణానికి లేకపోతే ఆయన లోకాన్నంతటిని లయం చేసి మళ్లీ పునర్జన్మలిచ్చే స్వరూపం అయి ఉంటాడు అందుకే అగ్నికి అధిష్టానమై ఉంటాడు మీరు దక్షిణాన్ని దాటి పశ్చిమానికి వచ్చారనుకోండి శివాలయంలో ఆగమం ప్రకారం ఏమిటంటే పశ్చిమ దిక్కున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు ఉండాలి ఉండి పశ్చిమానికి వెడితే మళ్ళీ మీరు గుడికి ఎదురుగుండా నిలబడాలి ఆ గుడి యొక్క గోడకి ఎదురుగుండా నిలబడి ఓం సద్యోజాత ముఖాయ నమహ అనాలి సద్యోజాతము అనబడేటటువంటి ముఖం పశ్చిమ దిక్కుని చూస్తూ ఉంటుంది ఆ పశ్చిమ దిక్కుని చూసేటటువంటి సద్యోజాత ముఖము పృథివికి అధిష్టానమై ఉంటుంది అది సృష్టికంతటికీ కారణం అదే ఆ ముఖంలోంచే ఈశ్వరుడు మళ్ళీ పునః సృష్టి చేస్తుంటాడు అందుకే లోకంలో ఓ మాట అంటారు శివాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తే తీరని కోరిక ఉందా అంటారు కారణం ఏమిటో తెలుసా బిడ్డలు పుట్టాలన్న కోరిక దగ్గర నుంచి సమస్త కోర్కెలు శివాలయంలోనే తీరుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పశ్చిమాన్ని చూసేటటువంటి ముఖం సద్యోజాత ముఖం అటు తిరిగి అంటే పశ్చిమానికి వెళ్ళినప్పుడు తూర్పుకి తిరగాలి తూర్పుకి తిరిగి ఓం సద్యోజాత ముఖాయ నమహ అనాలి సద్యోజాత ముఖమే అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి ముఖం ఇప్పుడు సద్యోజాతాన్ని దాటి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం ప్రదక్షిణ విధి పక్కన పెట్టండి మీరు అది దాటితే ఉత్తర దిక్కుకు వస్తారు ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చినప్పుడు మళ్లీ శివాలయం గోడకి ఎదురుగుండా నిలబడాలి నిలబడి ఓం వామదేవాయ నమహ అనాలి వామదేవుడు అంటే ఎవరు అన్నది శివ మహాపురాణం చెప్పింది ఏ మా పిల్లని కాసేపు బయటికి తీసుకెళ్లకూడదా ఎందుకమ్మ పిల్ల ఎందో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది చిన్నపిల్ల దానికి ఏం తెలుసు కాసేపు బయటికి తీసుకెళ్ళండి శివ మహాపురాణం ఆ ఉత్తర దిక్కును చూసేటి ఉత్తర దిక్కున ఉండేటటువంటి శివుడి ముఖాన్ని వామదేవ ముఖము అని పిలిచింది దాని గురించి మాట్లాడుతూ మంగళాయతనం దేవం యుబానమతి మంగళం ధ్యాయే తల్పతరోర్ములే సుఖాసీనం సహోమయా అంటుంది లింగపురాణం ఆ ముఖము నీటి మీద అధిష్టానం కాబట్టి అది ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే 
సమస్త మంగళములను మీకు కృప చేసేటటువంటి ముఖం అదే యథార్థమునకు అదే విష్ణు స్వరూపం అదే విష్ణువు అందుకే శివాలయంలోకి వెడితే అందరికీ నమస్కారం అయిపోతుంది ఓం వామదేవాయ నమ అని అన్నారు అనుకోండి లేకపోతే ఓం వామదేవ ముఖాయ నమ అంటే అనారోగ్యం ఉండదు అందుకే శివాలయంలో ప్రదక్షిణాలు చేయండి అని ఎందుకంటారో తెలుసా మెల్లగా ప్రదక్షిణం చేసి ఉత్తరానికి వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తే సమస్త అనారోగ్యములకు హేతు ఎక్కడుంటుందంటే ఈశ్వరుడు నీటి ద్వారా అనారోగ్యాన్ని ఇస్తాడు అందుకే బర్తుకుట అంటే నీటి వలననే భోగము నశించుట నీటి వలననే అనారోగ్యము నీటి వలననే సంజీవనం సమస్త జగత సలిలాత్మిక భవయుత్యుచ్యతే మూర్తిర్భవస్ పరమాత్మన అంటుంది లింగ పురాణం నీటి మీద ఆయన అధిష్టానం మీకు అందుకే ఏదైనా ఊరు వెళ్ళారనుకోండి నాకు అక్కడ కూర పడలేదండి అండు నాకు ఆ నీళ్లు పడలేదండి అంటాడు అనారోగ్యమునకు కారణము నీరే మనిషి పడిపోవడానికి కారణము నీరే నీరు అంత శక్తివంతం నీటి మీద అధిష్టానమై ఆయన ఉత్తరాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఆ ముఖానికి ప్రతిరోజు మీరు గోడవంక చూసి ఓం వామదేవ ముఖాయ నమ అన్నారనుకోండి ఆయన మీకు ఏకకాలమునందు మూడిటిని కృప చేస్తాడు ఒకటి మీకు ఏదుందో దాన్ని ఉంచుతాడు అది పాడైపోకుండా కాపాడతాడు రెండవది మీకు ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిని ఆయనే కల్పిస్తాడు ఉత్తరోత్తర మీరు సంతోషంగా ఉండడానికి కావలసిన సమస్త అభివృద్ధి ఆ ముఖంలోంచి వస్తుంది మూడు వచ్చినటువంటి భోగస్థానములను మీరు అనుభవించడానికి వీలుగా దేహారోగ్యం ఉంచుతాడు ఈ మూడు ఇంగ్లీష్లో సస్టినెన్స్ అంటారు స్థితి ఉంచుట ఈ పదంలోకి వెళ్ళేటటువంటి సమస్తమైనవి కూడా వామదేవ ముఖంలోకే వెళ్ళిపోతాయి వామదేవ ముఖంతో ఉన్న మూర్తిని పూర్తిగా చూడాలంటే మీరు పశుపతినాథ దేవాలయం ఎదురుగుండా ఉన్న గోడ పైన ఉన్నటువంటి శిఖరం దగ్గర చూడాలి